আপনারা আশা করি এতদিনে জেনে গেছেন যে বিভা ক্যাফে এখন থেকে থাকছে স্পটিফাইতেও বিভা ক্যাফের পডকাস্ট গল্প ক্যাফে এক্সক্লুসিভলি অন স্পটিফাই তাই ডাউনলোড করুন স্পটিফাই সেখানে গিয়ে সার্চ করুন গল্প ক্যাফে আর শুনতে থাকুন নানান স্বাদের রং বেরঙের গল্প শোন 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 আমি এতক্ষণ গ্রাম মন্দের যোগ্যে বসেছিলাম কিন্তু তোকে পাবার পর ঠিক করলাম গ্রামকে আর বাঁধবো না ওই ডাইনিটাকে আসতে দিতে হবে গাঁয়ের ভিতর তুই এক কাজ করতো মা লন্ঠনটা জেলে নিয়ে চুপ করে কুটিরের ভেতর বসতাম আমি ওকে আনার জন্য বান মারতে বসছি হ্যাঁ বান মারতে বসছি কান্তা জীর্ণ কুটিরের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো আর বামা বসলো চোখ কাশনে আমরা ছোটবেলায় পড়িছি একে চন্দ্র দুয়ে বক্ষ তিনে নেত্র চারে বেজ আর পাঁচে পঞ্চমান তা বাবা গুনির সেই নরঘাতক আত্মাকে আবাহন করার জন্য মোহন বান মারতে বসল কিছুক্ষণ মন্ত্র বলার পর তান্ত্রিক উঠে পড়ল উৎসর্গের মোড়ক দুটোকে আনার জন্য কুটির দরজায় এসে দাঁড়ালো এবং এক নারকীয় দৃশ্য তার চোখে পড়ল ঘরের ভেতরে মেঝের চারদিকে মুরগির পালক সরানো তার মাঝে সেই ভৌটি জ্যান্ত পাখিগুলোর শ্বাসনালী চেপে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তার হাত পাগুলো বিশাল লম্বা লম্বা এবং শরীরও সেই অনুপাতে বিরাট গোটা ঘরে পুরা ধোঁয়ার গন্ধ ঘরে লন্ঠন চলছে তার কোন ছায়া পড়ছে না বৌটি তান্ত্রিকের দিকে পেছন ফেরা কিন্তু আগন্তুকের উপস্থিতি টের পেয়ে দেহটা না ঘুরিয়েই শুধু মুন্ডোটা এদিকে ঘুরে এলো আর বাবাকে দেখে খিলখিলে হাসি হেসে উঠল সৌমিক দে রচিত কালীগুণীন এবং আবাই গল্পটির প্রথম পর্ব গল্পের সূত্রধার আমি কৌশিক গল্প পাঠে ইভান এবং কালীগুণীনের ভূমিকায় নিহারেন্দু ব্যানার্জি প্রিয় শ্রোতা বন্ধুদের জন্য আরও একটি সুখবর চলে এসেছে একেবারে আনকোরা নতুন সুবৃহৎ কালীগুণীন উপন্যাস বিভা ভূতভূতম পূজোবার্ষিকীর পাতায় সঙ্গে ভৌতিক অলৌকিক ঘরানার আরও এক ডজন উপন্যাস ও গল্প যারা এখনও বিবাহ উদ্ভূত পূজোবার্ষিকী সংগ্রহ করেননি আজই যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী বইয়ের দোকানে আর অনলাইনে অর্ডার দিতে চাইলে ভিজিট করুন বিভা মার্ট ডট ইন লিঙ্ক রইল আমাদের ডিসক্রিপশনে শুনতে থাকুন আজকের গল্প কালীগুণীন এবং আপাই যেহেতু এই ঘটনার মানে ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে সেহেতু আমি আমাদের দলের সবার নিজস্ব নাম পদবী লিখলুম শুধু পুরুলিয়া সদর দপ্তরের বড় কর্তার অনুরোধে ওই গ্রামের আক্রান্ত মানুষগুলোর নাম আর পদবী পরিবর্তিত করে দিয়েছি হ্যাঁ তাদের সত্যিকারের নাম ধাম জেনে তোমাদের তেমন কোনো কাজ নেই কিন্তু এই যাত্রায় আমার যা হারে কাঁপুনি ধরান অভিজ্ঞতা হয়েছিল বাবা রে তেমনটি আর কারোর কোনোদিনও হবে না আর এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও সে ঘটনা স্মরণ করলে আমার গায়ে কাটা যায় তোমরা সেই ওই যে সেই ডায়েদি ঘরার ডাক সাইটে কালীগুণীনের কথা তো অনেকেই শুনেছ তা তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ কিন্তু 
এই ঘটনাতে এই গল্প হল কালীপদ মুখুজ্যের যিনি গুরুদেব তা সেই বিশাল সিদ্ধ শ্রীহংসি ধানচিককে নিয়ে এই গল্পে তার উল্লেখ বা উপস্থিতি খুব কমই রয়েছে কিন্তু তার ভূমিকাটি কিন্তু কম নয় একজন মহাশক্তিমান তন্ত্র সাধক কেমনভাবে দেশের দশের প্রাণ রক্ষার্থে হাসতে হাসতে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন সেই কথা আজ তোমাদের বলতে চলেছি তা মন দিয়ে শোনো হ্যাঁ মন দিয়ে শোনো যে ঘটনাটার কথা আজকে বলতে চলেছি সেটি দেওয়াল ক্যালেন্ডারের নিদিকে খুব প্রাচীন কালের কথা না হলেও তখন আমি সদ্য যুবক তখনকার কলিকাতার সাথে বর্তমান কলিকাতা শহরের জীবনযাত্রার পার্থক্য সামান্য কিন্তু তৎকালীন গ্রাম বাংলার সঙ্গে এখনকার পল্লী অঞ্চলের তফাত ছিল বা একদম বলতে গেলে আকাশ আর পাতালের তা ঘটনাটা বলার আগে তখনকার গ্রাম বাংলার জীবনযাপনের একটা ছোট্ট বর্ণনা রাখছি দিয়ে হ্যাঁ ছোট্ট তোমরা বিরক্ত হবে জানি কিন্তু সেই সময়ের ঘুট ঘুটে অন্ধকার গ্রামের ছমছমে আর চাপা আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে না ঢুকলে তোমরা এই বয়ে টুকুর সাথে একাত্ম হতে যে পারবে না তা এখন তোমার মনে হতে পারে হ্যাঁ যে তোমরা কেমন আধার মাখা গ্রাম গঞ্জ তো চোখেই দেখো না তাই না তা বুঝবে কি করে তখন গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে এখনকার মতো বিজলি বাচি পৌঁছয়নি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রাস্তাঘাট বলতে ছিল পায়ে হাটা কাঁচা মেঠো পথ তাও আবার বড় বড় ধুপসি গাছের ছাউনিতে ঢাকা এক একটা বাড়িঘর থাকতো অনেকখানি জমি জায়গা দখল করে ফলে সেগুলোর মধ্যে দূরত্ব হতো অনেকখানি ফুল্লিবাসীরা রাত্রিরে যাতায়াত করত টিনের কেরোসিন বা কুপি মানে ওই নিজের পক্ষে ওই হাতে যে লন্ঠন হয় না ওইগুলো নিয়ে হ্যারি কেন বা টর্চ বাতি থাকত কেবলমাত্র সেই সব বাড়িগুলোতে যাতে আর্থিক উপার্জন মাস গেলে অন্তত ওই কি বলবো ওই দুশোটি টাকা হ্যাঁ যা বলছিলাম হ্যাঁ এই পূর্ণিমার রাত্রিরে যখন রাস্তাঘাট বাড়ির দাওয়া ধুয়ে যেত চাঁদের রোশনাইতে তখন লোকের মনে থাকত খুব আল্লাদ তারা দল বেঁধে পথ ঘাটে হেঁটে হেঁটে সুখ দুঃখের গল্প করত তাস পাশা খেলত গুড় মেশানো চা খেত আর উঠনের ওপর পরিবারের সঙ্গে সকলে বসে মাদুর পেতে আড্ডা দিত কিন্তু 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 অমাবস্যার রাত্রিরে সেই গ্রামের ইচি হারা যেত পাল্টে সেই অপয়া মিসকাল আঁধারে বড় সহজে কেউ ঘর থেকে বের হতো না যদিও বা হতো সঙ্গে থাকত আগুনের আলো বাইরে থেকে কেউ কারুকে ডাকতে এলে নিজের পক্ষে তিন চারবার নাম ধরে না ডাকলে কেউ সারা যে দিত না আজকের যুগে এই নিশির ডাকের কথা তোমাদের হয়তো বিশ্বাস করবার কথা নয় কিন্তু কিন্তু বাড়ির বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞেস করে দেখো আগে হ্যাঁ তারা এসব ফাঁদ ভালোভাবেই জানেন এবং বোঝেন তোমরা তো আর নিশি ভুলোর ডাকের আতঙ্ক ঠিক কতখানি হতে পারে তা নিজের চোখে দেখো নি তাই বুঝবেও না কিন্তু আমি রাতের পর রাত নিজের চোখে ভুলোর শয়তানি 
আর ভুলিয়ে ভালিয়ে শিকার ধরার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেছে সে কথা না হয় তোমাদের পরে আর একদিন বলবো খন সে আর এক ভয়ানক ব্যাপার শুনলে শুনলে তোমাদের গায়ে কাটা দেবে গাছ উড়ে উঠবে তবে এই বেলা একটা কথা কয়ে রাখা ভালো তোমরা শহরে থাকো বলে খুব বেশি আশ্বাস পাবার তেমন কোনো কারণ নেই কিন্তু হ্যাঁ একটা জিনিস জেনে দেখো নিশি কিন্তু শহরেও ডাকে শুধু নিশুতি রাতেই নয় নিঝ দুপুরেও শহর যখন ঘুমিয়ে পড়ে পথঘাট যখন নিরালা হয় তখন তারা জেগে ওঠে ও তো পেতে থাকে তোমার অন্য মনস্ক হবার সুযোগে যখন হয়তো তুমি নিশ্চিন্তি চিত্তে গপ্পের বই পড়ছ সেই অসতর্ক মুহূর্তে তোমার বাড়ির দুয়ার তোমার জানালার কারণে সে তারা অপেক্ষা করে মনের মতো শিকারের আসলে এদের নিয়ে ভয়টাও ঠিক অমূলক নয় কারণ এই ধরনের দুর্ঘটনার ভুরি ভুরি উদাহরণ বহু লোক নিজের চোখে দেখেছে তখন পঁচিশ তিরিশ ঘর পরিবার নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি তৈরি হতো শ্মশান ওই মাঠে ঘাটে খোলা জায়গায় আর কি সেইখানেই কাছাকাছি দাহ কার্য আর পুষ্করা বিধি সম্পন্ন হতো ওই পরিবারগুলোর আর পুষ্করা কাকে বলে জানো হ্যাঁ জানো আমি বলছি শোনো তা কোনো কোনো চিঠিতে মানুষ মারা গেলে তার মৃতদেহটা দোষ পায় ফলে তার আত্মার মুক্তি তো হয় না বরং তারা রাজ ভিড়েতে নানান ক্ষতি করে বেড়ায় সেই দোষ কাটাবার একটা ভয়ঙ্কর উপায়ের নাম হল পুষ্করা পদ্ধতি তা সে সময়ে গ্রামবাসীদের মনে থাকত ভূত ভেদ আর দানোর সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস অবশ্য তার যে মানে কি বলবো প্রচুর কারণ রয়েছে সেসব কথা চাকে চাক হ্যাঁ অনেক কথা বলছি যে সময়ের কথা আমি বলেছি তা সে সময় আমি সদ্য যুবক আমরা সদ্য যুবক সেবারে আমার বন্ধু শরতের এক গুয়েমি জেদ আর দুঃসাহসের জন্য আমরা যে কাঁচা খেগো অশরীরি দানোর খপ্পরে গিয়ে পড়েছিলাম তার সঙ্গে আমি একমাত্র সাদৃশ্য পেয়েছি গল্পের বইতে পড়া কুমায়নের এক কুখ্যাত চিতা বাঘের সঙ্গে একখানা জীবন্ত প্রাণীর সাথে একটা মৃত অশরীরির এই উদাহরণের যথেষ্ট কারণও আছে বইটি তা কুমায়নের গল্পের সেই কুখ্যাত চিতা নাকি নিঃশব্দে এসে মানুষকে তুলে নিয়ে যেত পাশের লোকদেরও পেত না তার চলা ফেরা ছিল নিঃসার এবং আকস্মিক সেই পাহাড়ের বেশিরভাগ বাসিন্দায় তাকে চিতা বলে মনে করত না ভাবত কোনো মৃত দুষ্ট আত্মা বহু বছর ধরে দশ বিশখানা গা মিলিয়ে সে তার তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছিল অবশেষে বিখ্যাত পশু প্রেমী ও শিকারী স্যার জিম করবের সেবারে সেই নকল প্রেতাত্মাকে বন্দুকের গুলিতে নিধন করে গ্রামবাসী ও তীর্থযাত্রীদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন এ কথা তো প্রায় সবাই জানেন আমরা এই নরঘাতক আসল প্রেতাত্মার কি করলাম সেই কথাই আজ তোমাদের বলব যে দিনের কথা দিয়ে শুরু করছি সেই রাত্রিরে কুষ্টিয়া মুরমু আর ওর বউ বাড়ির পেছনের ঘরটায় ঘুম হচ্ছিল আর ওদের দুই মেয়ে আর ছেলেটা ঘুম ছিল পূবের ঘরে ওই ঘরের জানলার পাশেই সেই কাঁচা বেড়ার গোয়াল ঘরটা 
যেখানে প্রথম উৎপাতটা শুরু হয় কিছু না হোক চা চারটে দুধের গায় আর গোটা টিনে ছাগল রয়েছে ওদের চোর ছেচরে গ্রামে তেমন একটা নেই বটে কিন্তু শিয়াল আর বুনো কুকুর রয়েছে বট্ট বেশি তাই কুস্তিয়া শহর থেকে কুকুর এনে পুষেছে বেজায় কুকুর নাম হচ্ছে বুঝি সেটা আবার গোয়াল ঘরের আগলের মধ্যে এই রাত্রিরে ছাড়া থাকে আর মাঝে মাঝে ভোগ ভোগ করে আওয়াজ করে নিজের অস্বস্তি জানান দেয় তা চীন ভাই বোনের মধ্যে বড় মেয়ে ললিতাই ব্যাপারটা প্রথম টের পেল আর ঘুম ভেঙে ধর্ম দিয়ে উঠে বসল ঠিক কিসের জন্যে ঘুমটা ভাঙল তা ধরা গেল না বটে কিন্তু কিছু একটা আওয়াজ নিশ্চয়ই হয়েছে এবং হয়েছে যথেষ্ট জোরে না হলে তার গাঢ় ঘুম এভাবে কখনো ভাঙত না এখনো কানের মধ্যে সেই আওয়াজটার অনুভূতি হয়ে চলেছে সেই সঙ্গে গোয়ালের পশুগুলোর পা জাপানোর ধূপধাপ আর ভয় পাওয়া গলার চাপা কোলা হল ঠিক যেমনটি ওরা সাপ টাপ দেখলে করে থাকে আর কি এরোসিনের কুপির দিকে তাকে ললিতা দেখল সেটা তেরের অভাবে খাবি খাচ্ছে তার মানে আন্দাজ প্রায় মাঝ রাত্রি এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে আবার শুতে যাচ্ছিল এমন সময় আর একটা ব্যাপার কানে আসায় তার আর শোয়া হল না এমনিতেই সেই বিকাল থেকে এক নাগারে তুমুল বৃষ্টি পরেই চলেছে একটা অকাল বর্ষণ এটা কারণ এ সময়টায় বৃষ্টি বাদল হবার কথা নয় টিনের চালের ওপর এক ঘে বৃষ্টির বোটা পড়ার ঝমঝম আর সঙ্গে বয়ে চলা ঝোড়ো হওয়ার সাই সাই শব্দগুলো যদিও ঘুমে ব্যাগ হাজ ভরা তো দূর উল্টে ঘুম বাড়ানি গানেরই কাজ করে কিন্তু কিন্তু সেই অবিশ্রান্ত ধারা পাতকে ছাপিয়ে কানে এলো পুরোপুরি অন্য রকমের একটা আওয়াজ অস্পষ্ট কিন্তু গ্যাস গ্যাসে ধরনের মুটিতে সবজি কাটার সময়ে যেমন শব্দ হয় অনেকটা ঠিক সেরকম রুলিটার শরীর শক্ত হয়ে উঠল তবে কি কোনো পশু গোয়াল ঘরে বেড়া আচড়াচ্ছে হ্যাঁ নিশ্চয় শিয়াল उठे कैरोसिनेर कूपी और चाले डीबर ऊपर थे लम्बा हाँसुआ तुले खूब आसते दरजा खुले बहरे पा रेखे खूब भय बेपार जान का पीठ कौत बेचे लुकिए रही लक्ष्य कर সেই সঙ্গে বাতাসে একটা পোড়া পোড়া মতো বৃষ্টি উগ্র গন্ধ কিন্তু ললিতা শহরের মেয়ে নয় গ্রামের কঠোর আর হাড় ভাঙা পরিশ্রম করা মেয়েদের একজন হাসুয়াটা বাগিয়ে ধরে গোয়ালের দরজার সামনে এগোতে গিয়ে বুধির নরম শরীরে তার পাটা টক্কর খেল অবাক হয়ে সে দেখল স্থির ভয় মাখা চোখে গোয়ালের দিকে তাকিয়ে কুকুরটা মরে পড়ে রয়েছে 
पशुर चोर पड़ल जीवन शेष मरणार्थनाथारे घूरिए बेधे माथार चूल के घाड़ घोबा घर बेगे दौड़े गोवाले भरे ढुके पड़ल से ढुके देख लो निबू निबू दब दब कर शेष आलोचे देखा गल गु बासुर गो आतंक आखा चोखे गोवाले उत्तर को तक रही विशाल जंतु मे मानुषर मत आकृति क दातर पाटी कमरे बस छागलटार दबना से गोटा घर टा पोरा गंधे भर्ती हाथ हासुआटा पड़े जावर शब्द पे ललितार हाथ सदरे छुड़े मेरे आकाश बतास का तीक्षण स्वरे हा चित्कार कर उठल सकाले जख ज्ञान फिर तक गोटा ग्रामे लोक एक ललितार गोटा शर धार नखर फाला फाला आँचर दाग गोवाले मध्य छागल माँस हार शिंग छत्र छाड़ा रही बिस्टि भेजा नरम मटीते छड़िए रही है असंख्य हेलोमेलो प्राय मानुषर मत ही पायर छाप तब आकृति अनेकटा बड़े चारटे आगुल चित्कार कीसर ता परिष्कार ना बुझले अने के घूम भेगे गए कल रे सकाल होते ही ग्राम के ग्राम तोलपाड़ उठल आलोचना चलते थकल पल्लि अंचले आलोचना शुरू हम तीमित होते विलम्ब है क्यु कि मध्य आलोचना बंध हो आसल कारण तार मध्य नतून को घटल ना शुद्ध कुस्ती और मेटा कि पुरोपुर सुस्थ हलना मोटामुटी स्वाभाविक भाव क्षकर्म और कथबार्ता चाले 
মাসে মাসে চমকে উঠে কেঁদে ফেলে আর বিড় বিড় করে ভুল বকে একা একা বসে থাকলে গোয়াল ঘরের দিকে ফেল ফেল করে চেয়ে থাকে আর আঙুল তুলে কাঁপা কাঁপা হাতে উত্তর কোণে কি যেন দেখায় এ গাঁয়ের মোড়লের নাম বিশ্বনাথ তাকে গাঁয়ের মোড়লগিরি ছাড়াও শহরে কিছু কন্ট্রাক্টারির চালানোর কাজ করতে হতো বাঁশ কেরোসিন কাঠ এইসব আর কি তা সেদিন বিশ্বনাথ তো শহরে গিয়ে কাজকর্মে আটকে গেল তখন তো আর এত ঘরে ঘরে ওই টেলিফোন যন্ত্র বা যোগাযোগের উপায় ছিল না এখন তো তবু তোমার সে কি সব করো ওই কি টেলিগ্রাম ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ও সব তো তখন বাদি দাও স্বপ্ন স্বপ্ন না স্বপ্নতেও আসতো না হ্যাঁ তো যাই হোক ঘটনায় আবার আসে যেহেতু তখন এই সমস্ত কিছু যোগাযোগের উপায় ছিল না তাই সে বাড়িতেও জানাতে পারল না অবশ্য তার বউ কোনো দিনই এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করত না কাজের সূত্রে তার প্রতি দেবতাটিকে মাঝে মধ্যেই সদরে ঢাকতে হতো মিঠু ধানবাদের মেয়ে বছর দুয়েক আগে বিশ্বনাথকে বিয়ে করে এই গ্রামে এসে মিষ্টি ব্যবহার আর পুজো আচ্চার নিখুঁত যোগার যন্ত্রের জন্যে গ্রামের সবাই ওকে ভীষণ ভালোবাসত মোড়লের বৌদের মতো বাড়তি অহংকার তার কোনো দিনই ছিল না প্রায় নতুন বিবাহিত এই দম্পতির মধ্যে ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব ছিল খুব গভীর তাই মাসে মাসে স্বামী বাড়ি না ফিরলেও কখনোই রাগ বা অভিমান করে বসে থাকত না সে তার এক বছরের ছেলেকে খাইয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কাঁসার জামবাটিতে স্বামীর জন্য চারটি পানটা ভিজিয়ে রেখে দরজায় আগল দিত কত সময় বার হয়েছে সেদিন ঠিক খেয়াল নেই হঠাৎ মিঠুর নাকে একটা বুনো গন্ধ এলো ভক করে সেই সঙ্গে বাইরের বাড়ির ও বাসের নারকেল গাছটার ওপর থেকে একটা দুর্দার হুড়মুর আওয়াজ যেন হঠাৎ ঝড় ঝঞ্ঝায় বাতাগুলো ভয়ানক জোরে দোল খাচ্ছে মাথার জানলায় লাগানো চটের বস্তাটা তুলে সে দেখল পিছনের বাগানের কোনো গাছেই ঝড়ের চিহ্ন মাত্র নেই একটু পরে নারকেল গাছের নড়া চড়া থেমে গিয়ে দাওয়ার কাছে একটা শব্দ শুরু হল যেন ঘরের বাইরে কোনো ভারী শক্তিমান জন্তু বাইচারি করছে আর তাতে গোটা ঘরটা তির তির করে কাঁপছে দরজার ওপরে কাছের বরগলায় বাঁধানো মিঠুর স্বর্গত শ্বশুর শাশুড়ির ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল এই ফেরেম নাকি যেগুলো হয় আর কি তো সেগুলোর কাঁচ মৃদু ঝন ঝন করতে শুরু করল একটা ভীষণ ভয়ের অনুভূতি মিঠুকে পেয়ে বসল তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুত হয়ে এল তার ও বাইরে গরু বাঁধা রয়েছে বটে কিন্তু মুরুমু বাড়ির ঘটনাটাও তার মাথায় ছিল সে ঠিক করে নিল যা হয় হোক কিন্তু ঘরের জরে যা সে মুড়ে গেলেও খুলবে না কিন্তু সেই প্রাণীটাকে চোখের দেখাটুকু দেখার আকর্ষণ সে সামলাতে পারল না আওয়াজটা আসছে যাওয়ার সামনে থেকে দরজা না খুলেও রান্নার উনুনের বাসের জানলাটা দিয়ে উঁকি মেরেও দাওয়াটা পরিষ্কার দেখা যায় হ্যারিকেন বাঁচির শাখা ঘুরিয়ে আগুনটাকে উসকে দিয়ে খুব ধীর পায়ে মিঠু এসে দাঁড়ালো উনুনের পাশে বাইরে থেকে এক টানা ঝিঝির তান ভেসে আসছে মিঠু অবাক হল যদি সত্যি কোনো প্রাণী বাইরে চলাফেরা করে থাকে তবে ঝিঝি বোকার তো ডাকার কথা নয় বরং চুপ মেরে যাওয়ার কথা হঠাৎ মনে হল কেউ যেন টালির চালের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল মিঠুর কানে একটা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ এলো 
কোনো বড় সড় জন্তু যেন বাতাসে নাক তুলে কিছুর ঘ্রাণ নিচ্ছে সে সাহসে ভর করিয়ে জানলার এক কোনায় চোখ রাখল বুঝলে বাইরের নিষুঠি আধার কিন্তু গ্রামের লোকের চোখে আধার মানিক জলে সে প্রথমেই নারকেল গাছটার দিকে চোখ ফেরাল সাজানো পাতাগুলো যেন কোনো এক তাগড়াই হাতে না রাখে এলোমেলো একটা অগোছালো ভাব সেখানে আকাশে মিট মিট করে অনেকগুলো নক্ষত্র ফুটে রয়েছে তাদের সামান্য আলোতেও ধানের গোলা পুকুর বার বাবলা তলা সবই মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিন্তু তেমন অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না শুধু উঠোনের মধ্যে ইঁদুরে মাটি তুললে যেমনটা হয় যেমন বেশ কিছু ছিদ্র নজরে এলো কিসের কে জানে তেমন কিছু নেই বুঝে হ্যারিকেনটা হাতে তুলে নিয়ে ভেতর ঘরে যাবার জন্য যেই সে পেছন ঘরে দু পা এগিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল সমস্ত ঝিঁঝি পোকার পাল এক সঙ্গে তাদের ডাক থামালো সেই সঙ্গে বাতাসে উড়ে এলো তীব্র পোড়া একটা গন্ধ বোঝা গেল ঝিঁঝি পোকারা এমন কোনো জন্তুকে দেখতে পেয়েছে যার আবির্ভাবে সময় হ্যাঁ এই সময়ে অবাঞ্চিত মিঠু আতঙ্কে একটা নিঃশ্বাস টেনে দম বন্ধ করে ফেলল জৈবিক তারণার অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে দু পায়ে গিয়ে নিচু হয়ে চোখ রাখল জানলায় আর সঙ্গে সঙ্গে তার গোটা শরীরটা একদম থরথর করে কেঁপে উঠল বাইরের আলো আঁধারির মধ্যে খুব আবছা ধোঁয়াটে একটা নারী মূর্তি পিছন ফিরে বসে আছে বিশাল বিশাল জটা কুণ্ডলি পাকানো চুল তার মাথা থেকে কোমরে এসে পড়েছে ভীষণ ঘুরে মূর্তিটা কি যেন একটা চিবচ্ছে তার শক্ত বক্ত চোয়ালের থেকে হাড় ভাঙার কটমট আওয়াজ কানে আসছে নিঠু নিজের মুখে নিজের দুটো হাত প্রাণ পণে চেপে ধরে রইল যাতে এক চিলতে শব্দ না বেরোয় মুখ থেকে ওর পা দুটো আর ঘাটটা কেউ যেন স্থির করে দিয়েছে ওই পিসা চিনির থেকে চোখ ঘোরাবার ক্ষমতা ওর নেই গোর একদম নেই বেশ কিছুক্ষণ খাওয়ার পরে যেন বিরক্ত হয়ে সেই পেটি নিয়ে বাকি ভুক্তা বসে টুকু ছুড়ে দিল দাওয়ার দিকে আর সেদিকে তাকিয়ে মিঠুর এত সময়ের আতঙ্কটা তীব্র গলা ফাটা কান্না হয়ে বেরিয়ে এলো সেই চিৎকারে মানুষ থেকে রাক্ষসীটা এক লাফে দাওয়ার উপর উঠে সে থাবা পেটে বসল তার মুখের কস বে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত আর গলা থেকে চাপা চাপা গুঙ্গানির গড় গড় শব্দ শোনা যাচ্ছে মিঠু আচ্ছন্নের মতো দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে শোবার ঘরে ঢুকে তাকিয়ে রইল খাটের দিকে সেখানে একটু আগেও এক বছরের ছেলেটা শুয়ে ছিল মাথার ওপর ডালির চাল অনেকটা ফাঁকা হয়ে আছে যেখান দিয়ে তার কোলের সন্তানকে তুলে নিয়ে গেছে ওই মানুষ থাকি ঘোলাটে শুকনো চোখে মিঠু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেদিকে তারপর তারপর কাপা কাপা পায়ে ফিরে এসে দরজা খুলে ফেলল প্রাণ হার মানালো শরীর আতঙ্ককে গ্রামের বারা বর্ষীরা রাত্রে যে মিঠুর চিৎকার শোনেনি তা নয় কিন্তু সকালে বিশ্বনাথ ফেরার পরে সেটা কেউই আর স্বীকার করল না 
দাওয়ার সামনে ওদের ছেলেটার ছিন্ন ভিন্ন আদ খাওয়া ছোট্ট দেহটা পড়ে আছে ভাবো কতটুকু শিশু পাহারে আর মিঠুর মিঠুর ঘাড় ভাঙা খুবলানো শরীরটা পড়ে রয়েছে ইটারার মধ্যে হা ঈশ্বর শুধু ভেবে দেখো তোমরা ধরাধরি করে মৃতদেহ তোলা হলো পাঁচকুয়ো থেকে এবং গাঁয়ের ডোম পাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকগুলো অবধি তা দেখে একেবারে শিউরে উঠল মরার আগে যেন কারো সাথে খণ্ড যুদ্ধ করেছিল সে অপ্রতিরোধ্য সেই শত্রু মিঠুর নাক মুখ খুবলে কান ছিঁড়ে হাতের কবজি অবধি কেটে ফেলেছিল বাবা কি ভয়ানক শুধু উঠোনের ধস্তা ধস্তির চিহ্নগুলো সেটা সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন এক সাহসী মায়ের যে তার সন্তানের শত্রুকে হাজার গুণ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মা রেয়াজ করেনি এবং সেই কারণেই তার ঘাড় ভেঙে কুয়োর মধ্যে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল রাতের ওই শয়তান নরখাটক দানো সেই সঙ্গে গোটা আঙিনা ময় এক অজানা কিছুর ধারালো নখের গর্ত আর ছাপ যাতে চারটে করে আঙুল বিশ্বনাথ অচৈতন্যের মতো উঠোনে আচার খেয়ে পড়ল ভাই সর আর পাগলের মতো সেই আত তাইর পায়ের ছাপের উপরে দু হাত তুলে আঘাত করতে লাগলো আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো করে কাঁদতে শুরু করল কাঁদবে না সারছে সব গেল পরের দিন স্কুল বাড়ির চাতালে গাঁয়ের মাত বরেরা এক সভা ডাকল আর বিকেল নাগাদ বিশ্বনাথ আর দু তিনজন লোক গোজানে রওনা হল চর বাকিপুরের বামা কুনিমের খোঁজে এই প্রেতার তার নাস চাই এই সর্বনাশের উপযুক্ত বদলা চাই তাই এই বামা কুনিন কিন্তু বড় যেমন তেমন জানন বহু দূর দূর থেকেও লোকে তার নামে কপালে হাত দেখায় বিশ্বনাথেরা প্রথমে গাঁয়ের এক তান্ত্রিক ভুবনকে ধরেছিল কিন্তু সে রাজি হয়নি বলেছিল এই শক্তির মোকাবিলা করার উপযুক্ত শক্তি আমার গুরু আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি তাই আমার দ্বারা আমার দ্বারা কিছু হওয়ার নয় এর প্রতিকার করতে পারত যদি আমার গুরু অথবা আমার এক গুরু ভাই এখানে থাকত কিন্তু গুরু আমার দেহ রেখেছেন বহুদিন আগে তা আপনারা সবাই জানেন আর আমার সেই গুরু ভাই এখন রয়েছেন শিবালিক পর্বতে কঠিন সব সাধনায় এই বিপদের আভাস পাওয়ার পর পরই আমি তাকে আমি তাকে বার্তা পাঠিয়েছি তার সাধনা সমাপ্ত হলে যে কোনো দিন তিনি আসবেন তাই আপাতত আপাতত আপনারা অন্যত্র সন্ধান করুন ঝড় বাকি পুরের বামা গুনি তো প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না সে বলে আমাকে কি নিম্ন মানের তন্ত্র সাধক সাহরেছিস অবশেষে দুদিন ধরে ধর্না দিয়ে গালাগাল হজম করেও তারা বামা ওঝাকে বোঝাতে সক্ষম হল তাদের বিপদের কথা দুদিন পরের দ্বীপ্রহরে বামা তাদের সাথে রওনা দিল সেই অভিশপ্ত গ্রামে শর্ত রইল যে গুণিনকে কেউ হাত দেখা কুস্তি বিষার বা দীক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না কেউ সিকি পয়সা ও প্রণামী বা দক্ষিণা দেবে না কোনো দান বা উপহার দেওয়া চলবে না না হলে ওজা তখনই ফেরত চলে যাবে শুধু এক স্থান শুদ্ধ কালো মিশমিশে কাপড় তাকে দিতে হবে তা সবাই রাজি হলো 
গ্রামে বাজিয়ে তারা শুনলে যে এই দুদিনেও রোজ একটা করে নরহত্যা হয়েছে প্রজা গরুর গাড়ি থেকে সরাসরি মাটিতে বাজলে না এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে তার ওপর নেমে বিড়বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়তে থাকল চারিদিকে চেয়ে সে বলল বড় সব্যন্যাস ব্যাপার হেমুর হল হ্যাঁ বড় সব্যন্যাস খুব বিপদ সাধারণ পেদনি বা শাক চুর্ণি থেকেও একশো গুণ সভ্য নাসা আমি এমনটি আগে কখনো দেখিনি এই যে এই যে দেখো আমার ঝুলিতে নীল বীজের মালা দেখছ এর সম্মুখে কোন অশুভ শক্তির সাধ্যি নেই দাঁড়িয়ে থাকে এবার শোনো এবার শোনো 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 আমার আমার তোদের গায়ের মধ্যে থেকে একটা বিবাহিতা সদবা মেয়ে মানুষ দরকার ওই রাক্ষসীর টোপ হিসেবে কালকের মধ্যে বন্দি করে ফেলবো হ্যাঁ আমি বন্দি করে ফেলবো আই 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 আছে কেউ এরকম আমার সঙ্গে আসবে আই আই আছে কেউ আসে অত বড় তান্ত্রিকের অত খানি আশ্বাস সত্ত্বেও কেউ কিন্তু রাজি হলো না এমন অলক্ষণে কথা শোনার পরেই মেয়ে মানুষেরা আসতে আসতে ঘরের পানে সরে পড়েছিল এমনকি বিশ্বনাথ ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়েও লাভ হল না বাবা গুণীন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে বেশ 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 তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই দিন কয়েক একটু সময় লাগবে এই যা কিন্তু ওই রাক্ষসী আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না আমাকে কিছু যোগ্যের জিনিসপত্র আর ওই বুনো ঘোড়ার তীব্র গন্ধওয়ালা পাতা জোগাড় করে দিতে হবে হ্যাঁ সে পাতা বেশ জিনিস তো তোরা হ্যাঁ দূর আমাকে একটু একা থাকতে দিত তোকে সামনে উনিন রাত্রে ডেরা ফেলল গাঁয়ের শেষ ব্রাঞ্চে কাঠ পুতার শ্মশানে শ্মশানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির রয়েছে দেবীর নাম ভূত চন্ডী এই দেবী বড় ভয়ানক এবং এই বর্গনার রক্ষা করতেও বটে বিশেষ কোনো বিপদ বালাই মহামারীতে পড়লে কেবলমাত্র কালী পূজার রাত্রে এই দেবী মূর্তি ঘরে পুজো করতে হয় এবং ঘরের আলো ফোটার পূর্বেই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হয় দেবী পূজায় সন্তুষ্ট হলে সেই নিশ্চিত বিপদের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে থাকেন কিন্তু কালী পুজো আসার অপেক্ষায় থাকলে গায়ে শুধু শিয়াল কুকুর ছাড়া আর কিচ্ছু থাকবে না গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে তাই সকলে মিলে ফলা করে আনা হল বামা ওঝাকে ওঝা রোজ তিন বেলা করে যজ্ঞ করে হোম করে এর গোটা গা ঘুরে ঘুরে একটা কঙ্কালের মুন্ড থেকে জল ছিটিয়ে বেড়ায় ওঝা গ্রামে পা রাখার পর থেকে দুদিন কেটে গেছে এই দুদিনে একটাও নরহত্যা তো দূরস্থ একটা গরু বা সুরবজি মরেনি গ্রামবাসীদের মনে এবার একটু একটু করে সাহস ফিরতে শুরু করেছে সেই শয়তানি বেটারটা এবারে ঠিক লোকের হাতে পড়েছে এবারে সবাই নিশ্চিন্তে রাত্রিরে ঘুমোতে পারবে কিন্তু গ্রামবাসীদের হিসেবে মস্ত বড় ভুল ছিল তারা নিশ্চিন্তে ঘুমলেও সেই মানুষ খাকি কিন্তু ঘুমোয়নি দূর থেকে আড়াল থেকে সে নজর রেখেছিল সবার ওপরে পরপর দুদিন সে তান্ত্রিকের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামে ঢুকতে না পারলেও তৃতীয় দিন ঘটে গেল ঘটনাটা বলা ভালো অঘটনটা এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি বিশ্বনাথ মোড়লটা হলো দুই ভাই বিশ্বনাথ বড় আর তার ছোট ভাইয়ের নামটা হচ্ছে শ্রীপতিনাথ বা শ্রীনাথ কিছু যেন একটা হবে 
ওখানে সবাই ডাকে ছেনু বলে তা সেই ছেনু ছিল বড্ড বটমেজাজি আর রাগ ছিল টন্ডালের মতো আগে নাকি ফুল বেড়ে স্টেশনে কোনো এক ভাতের হোটেলে রাঁধত কিন্তু তার শখ হলো নিজের হোটেল খোলার পরপর তিন চারবার ব্যবসায় ধাক্কা খেয়ে পয়সা করে নিঃশ্বাস করে এখন তার ভিক্ষুকের মতো দশা হয়েছে লোকের থেকে চেয়ে চিনতে সংসার চলে তা ছেনুর বউয়ের নাম হচ্ছে কান্তা অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে বয়স ওই উনিশ কি কুড়ি হবে স্বামী দু চার পয়সা যা জোগাড় করে আনত তা যে তেল আর লবণ কিনতেই সব ফুরিয়ে যায় মানে যাকে বলে আর কি নুন আনতে পান্তা ফুরে অবস্থা তাই সে রোজ দুপুরবেলা চুবি চুবি বেরিয়ে বিশ্বনাথের বউ মিঠুর থেকে চারটি চাল ডাল চেয়ে আনত আর তারপর উন উন ধরিয়ে রান্না চাপাত ছেনু এসব কিছুই জানত না বা জানতেও চাইত না কিন্তু মিঠু মারা যাওয়ার পর সে পথ বন্ধ হলো ঘরে যা খুদ কুঁড়ো ছিল তাই দিয়ে দিন দুই তিন চলে গেল কিন্তু কানটা এ অবস্থায় নতুন করে লজ্জায় আর ভাসুরের কাছে চাল চাইতে পারল না তা যেদিনের কথা বলছি সেদিন ছোট তরফের উডুনে সকাল থেকে হাঁড়ি চাপেনি অনেক চেষ্টা করে কানটা দুপুরের দিকে ছেনুর জন্য সামান্য কটা আতব চাল জোগাড় করেছিল এখন এই নরখাদকের আতঙ্কের জন্য কেউই কাজে বা চাষবাসে যেতে পারছে না এ অবস্থায় কে কাকে দেখে কান তার স্বামীর জন্য সেই সামান্য কটা চালের ভাত রাঁধল আর নিজে এক ঘটি জল খেয়ে সবে মাত্র কুটিরের দাওয়াতে বেরিয়েছে এমন সময় ছেনু উস্ক খুস্ক চুলে হন হন করে বাড়িতে ঢুকে ভাত দেওয়ার জন্য হুকুম করল কান্তা সেই জট সামান্য ভাত মাটির সরাতে করে স্বামীর সম্মুখে রাখল সারাদিন এর বাড়ি ওর বাড়ি ভিক্ষে করে বেরিয়ে এক পেট খুঁজা নিয়ে বাড়িতে এসে এই মৌসিক পরিমাণ আহার্য দেখে তার মাথায় চন্ডাল ভর করল রাখে কাঁপিয়ে কাঁপতে এক লাঠি মেরে ভাতের সরা ফেলে দিয়ে বউয়ের চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে ঠুকে দিতে তার কপাল ফেটে দর দর করে রক্ত পড়তে থাকল আরো বেশ কিছুক্ষণ ধরে অমানুষের মতো এলো পাঠারি মারধর করে ছেনু তার বউকে বলল দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে তোর মুখ দর্শন আর করতে চাই না আমি কান্তা ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে গলায় আঁচল দিয়ে ঠাকুরকে গর করল তারপর স্বামীর মুখের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে একখানা মেটে কলসি আর এক গাছা ঝিকের দড়ি নিয়ে চোখ মুসতে মুসতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল সন্ধ্যার মুখে কুটিরের সামনে বামা গুণিন বসেছিল গ্রাম বন্ধন মন্ত্র পড়তে চারিদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ আবহাওয়া সামনে যজ্ঞের কাঠে আগুন জ্বলছে আর তা থেকে পটপট করে ফুল কি ওটার আওয়াজ আসছে নীল বিষের মালা ঘি সিঁদুর রাকা মধু আর এক স্তূপ অশ্বগন্ধার পাতা ডাই করে রাখা ঘরের ভেতরে বলি দেওয়ার জন্য রাখা রয়েছে দুটো কালো মোরগ এই গ্রাম বন্ধনের মন্ত্র রোজ সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় পড়তে হয় না হলে বাঁধন কেটে যায় বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তান্ত্রিক সবে মাত্র আগুনে ঘিয়ের আহুতি দিতে যাবে এমন সময় কুটিরের পিছন থেকে অনেকগুলো কুকুরের কান্নার আওয়াজ ভেসে উঠল যাকে কি না বলে মরা কান্না বামা বিরক্ত হয়ে উঠল অসন্তুষ্ট মুখে আবার যজ্ঞ শুরু করতে যাবে আবার মনে হলো শুধু কুকুর নয় তার সঙ্গে একজন মানুষের কান্নাও আসছে বাবা বেশ অবাক হলো এই রাস্তিরে নিঝুম শ্মশান পুরীতে কে কাঁদে গুনিন উঠে পড়ে ধীরে ধীরে দাঁড়ালো কুটিরের বেসরের জমিতে দেখল গোটা ছয় সাত নেড়ি কুকুর শ্মশানের দিকে তাকিয়ে কুকু করে কাঁচছে আর চোখে ভালো ঠাউর না হলেও 
মাছ শ্মশানে কে একজন মেয়ে মানুষ যেন বসে রয়েছে কার্তিকের হিমে ভেজা বাটা বুনো কাশ বোন আর বটপটি গাছের ঝোপ ভেদ করে তান্ত্রিক ঢুকে পড়ল শ্মশানের প্রায় মাঝখানে মেয়েটি এই হিম জলের রাত্রিরে ভেজা পোশাক ভেজা চুলে বসে বসে মুখ ডেকে হাউ হাউ করে কাঁদছে মেয়েটির থেকে হাত দশেকের দূরত্ব রেখে বাবা গভীর ভরাট গলায় জিজ্ঞাসা করলে कानता स्वामी मेरे तारिए दिए विश्वनाथ भाईर तुम्हारा তোর স্বামী তোকে বড্ড অত্যাচার করে তাই না আমি কিন্তু ওষুধ করে দিতে পারি যাতে তোর স্বামী ভালো মানুষ হয়ে যায় সুখে ঘর করতে পারে কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে আপনি যদি আপনি যদি আপনার মেয়েরই উপকার করতে পারেন তবে সত্যি বলছি বাবা আপনার জন্য আমি জীবন অবধি দিতে পারি सहसी लोक दरकार चिंता नहीं रे मातर को चिंता नहीं चिंता बसता पंचमठे मोट पांच टी बन दारण मारण स्तम्भ मोहन और उचाटन दारण बन हल कारो देह जैगा के मंत्र द्वारा बेधे देवा मारण हल को शर झाड़ी प्राणी के मंत्रे द्वारा दूर थे हत्या करा स्तम्भन हेउ काउकेजरा बरत करा आटके देवा मोहन बणर सहाजे को शर ही अशर ही आत्मा प्राणी के निजे दिखे टेने आना चाहिए 
मोहन बन मारते बस लो कि मंत्र बढ़ार पर तानिक उठे पड़ल उत्सर्गे मोड़क दुटो के आनार कूटर दरजाए इसे दाड़ एक नारक दृश्य तरह चोखे पड़ल घर भेतरे मेझेरे चार दिखे मुरगर पालक सरान तर मजे से बहुटी जैंत पाखीगुलर शासनाली चेपे तर छिड़े छिड़े खाचे हाथ पागुलो विशाल लम्बा लम्बा बोटी तानिके दिखे पीछन फेरा तो आगंतुक उपस्थिति टेर पे देहटा ना घूरिए शुद्ध मुंडोटा दिखे घूरी एल शरीर बसा बेदे तु तर जमे घर पा रेखे तुम्हें तु चिस ने तु चिस ने बाबा पीछन फिर एक दौड़े जज्ञ बेदिर का चले नीचू हाथ ढोकाल नील विषे मालार थलते अनुभव कर लो मालाटा थल भेतरे पागल मत छटफट कर घोड़ार गंध वाला अस्थगंधा पतार स्तूपे कि जान आगुन लेगे ग बुझे उठार आगे रक्त माखा चारे धारा लो दात कमर बसाल तानिक चेष्टा कर लो शर बंध मंत्र पड़ते गलार मध्य घर घर पोगानी छाड़ा निसतेज हो पड़ल आगुन पास राक्षसी मुखे रक्त मुझे पैसा ठीक आनंद तीक्षण चित संगे संगे दौड़ो दौड़ी चेचार घरे ढुके आगल दिल बेला पड़ले दस बारो जन मिले तस्त भावार कूटर का देख लो तान्रिक दस आशय देहटा पड़े रही बेड़ार सामने शमशान कैकटा पाती से आले से तरह आशेपाशे घुर घुर कर मानूष देखे तरा पाली गल तान्रिक हाथ पा माथा सब तीव्र आक्रोशे टेने टेने ड़ा हो सोजा पुके झाप दिए
শুনছিলেন সৌমিকদের রচিত কালীগুণীন এবং আপাই গল্পটির প্রথম পর্ব গল্প পাঠ ছেনু মোড়ল শরৎ এবং বামা গুণীনের ভূমিকায় ইভান কালীগুণীনের চরিত্রে নিহারেন্দু ব্যানার্জি গল্পের সূত্রধার ভুবনতান্ত্রিক এবং মহিমের ভূমিকায় আমি কৌশিক কান্তার ভূমিকায় সোমা বিশ্বনাথ ও গ্রামের মোড়লের ভূমিকায় সৌরভ গ্রাম্য বালা ও সুকিয়ার ভূমিকায় প্রাহি গুরুদেব রান্নার ঠাকুর ও চাকর সেনাপতির ভূমিকায় রাহুল মালার ভূমিকায় বিদিশা বিজয়ের ভূমিকায় শুদ্ধ সত্য প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু সাউন্ড এফেক্টস শ্যাডো পরিচালনা কৌশিক ও অভিজিৎ প্রযোজনা ও পরিবেশনা বিভা পাবলিকেশন এই গল্পটির দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আমরা খুব শীঘ্রই ফিরছি ততদিন আপনারা ভালো থাকুন সাহিত্যে থাকুন আর শুনতে থাকুন বিভা ক্যাফে গল্প শোনার সঠিক ঠিকানা